Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le Quintet Plus de ce dimanche à Deauville. Il s'agira du grand handicap Casino Barrière de Deauville, un handicap référence plus 13, plus 16 pour des 3 ans et plus, sur la distance de 2000 mètres. Dans ce Quintet, je vous conseille de suivre en priorité le numéro 9, Zach Hop, qui vient d'effectuer une formidable course de rentrée. Il était totalement isolé à l'extérieur ce jour-là, il a échoué de très peu pour la troisième place. S'il ne subit pas les effets de la deuxième course après absence, il devrait jouer un tout premier rôle. Le 2, Valdeson, qui vient de trouver son jour dans cette catégorie sur la PSF, il a euh, subi la pénalisation au poids, mais devrait s'en sortir logiquement car il a un peu de marge. Le 13, Héraclius, deuxième de Technocrate dans le quintet du 14 juillet sur l'hippodrome de Longchamp. Il a été gardé bien frais depuis. Il est bien placé en bas de tableau avec Maxime Guyon et pourrait jouer un premier rôle. Le 7, Beyond Limits, un cheval très régulier à ce niveau de la compétition qui n'aura contre lui que le fait d'effectuer une semi-rentrée. Le 3, Gomez Adams, remarqué dans le grand handicap de Deauville en retrait. Il a tracé une très belle fin de course. Le 5, Marendigno, qui a conclu trois fois à l'arrivée en trois sorties sur ce parcours, trois fois troisième, et notamment de cette course l'an dernier. Le 1, Saphir Béret, qui est chargé, mais qui représente la classe. Et enfin, le 11, Moncofar, pour compléter notre combinaison. C'est un bel outsider. Je vous rappelle donc ma sélection pour ce quintet de dimanche à Deauville. Le 9, Zach Hope. Le 2, Val de Saône. Le 13, Héraclius. Le 7, Beyond Limits. Le 3, Gomez Adams. Le 5, Marendigno. Le 1, Saphir Béret. Et enfin, le 11, mon coffard. Voilà pour ce quintet plus. Passons aux autres courses de cette superbe réunion et notamment les trois groupes du jour. Commençons par le prix de Motri avec des sprinters de 3 ans et plus sur 1200 mètres ligne droite. Ce sera la troisième course du programme. Dans cette course, nous suivrons le 312 Restia d'Argent, cinquième du prix Jacques Le Marois et troisième auparavant dans les Diamond Jubilee Stakes sur l'hippodrome d'Ascot, derrière la craque australienne Black Caviar et Moonlight Cloud. Donc le 312 Restia d'Argent à reprendre en priorité dans ce lot. Également à suivre les Britanniques, et notamment le 310 Swiss Spirit, qui compte de très belles performances chez les 3 ans Outre-Manche. Également le 305 Firebeam, qui euh, pourrait très bien jouer un rôle intéressant dans ce lot. Également à suivre la cinquième course, le prix Quincé, un autre groupe 3 avec des 3 ans et plus sur la distance de 1600 mètres, toujours en ligne droite. Dans cette course, nous reprendrons le 503 Teen Horse, qui n'a pas été ridicule du tout, sixième du prix Jacques Le Marois, et qui auparavant avait gagné le prix Messidor, un groupe 3 sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Nous suivrons également le 514 Hippolyte, un cheval qui a montré un beau brin de qualité et qui pourrait se réhabiliter sur ce parcours en ligne droite. À suivre également la sixième course, le Grand Prix de Deauville, le temps fort du jour, un groupe 2 pour des 3 ans et plus sur 2500 mètres. Le choix prioritaire sera le 611 Tenenbaum, un cheval qui vient de gagner l'Isted, le prix de Reux, sur le parcours qui nous intéresse. Également le 609 Top Trip qui euh, a gagné euh, le euh, prix au quart, qui a également conclu 5e du Jockey Club, 5e du Grand Prix de Paris. C'est un choix prioritaire dans ce lot. Passons aux deux réunions de trop, la réunion 2 sur l'hippodrome de Cavaillon avec la septième course, le prix cassin marcaron avec des 5 ans et plus répartis sur deux échelons. Le moins riche du lot, le 711 Scoot Quick est régulier, il vient de trouver son jour hier et pourrait logiquement doubler la mise dans ce lot. En réunion 3 sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne, nous suivrons la course principale, le Grand Prix du Nord d'Inavena. La course 5 avec le 510 Roquépine Blanche, très confirmé dans cette catégorie, 6 du GNT à Saint-Malo. Elle affronte un lot beaucoup moins relevé ici. Également la 6 course, le pic 5 prix Robert Grima avec le 601 Romance Faway qui tentera la passe de 4 qui a réalisé un très bel été dans les deux spécialités. À suivre également le 612 Roi des Ajons malgré son numéro en deuxième ligne. Voilà pour l'analyse des courses de ce dimanche. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à bientôt. Salut